kertészet az nem szakma, az egy hivatás. Másik, hogy a főkertnél dolgozni az nem munkahely, hanem szolgálat. Úgyhogy én ehhez tartom meg. Sok ilyen van, szinte minden, minden parkban vannak ilyen, van ilyen fám. Germánusz parkban, az öreg tölgy, a villamos visszafordulónál, amit rendbe tudtunk rakni. Széchenyi István téren a alátámasztott öreg akác, Kodály körönnél a nagy platán, fiatal a Ginkó erdő a Népligetben, vagy itt a Városligetben. Vagy sokat dolgoztam vele, vagy olyan probléma elé állított, amit végül sikerült megoldani, de én tanultam tőle, vagy olyan dendrológiai értéke van, vagy valami külső ö, történet, vagy valami más fűződik hozzá. Tizenet éve foglalkozom fákkal. Nagyon szeretem ezt csinálni. Nekem ez tulajdonképpen hobbi és hivatás, nem munka. Ez egy dendrológiai jelentőségű fa, és megpróbáljuk megóvni és megmenteni még hosszú évekig a lakosság és a mi örömünkre. Sajnos nem jut elég időnk minden fára. És az a dolgunk, hogy minél több fiatal ezt megszeresse, és megpróbáljuk ezt a szeretetet beléjük oltani. komplex szakma. Tehát itt a motorfűrészkezeléstől kezdve a kosarason át, a fa fiziológiáját, élet élettanács, statikáját, fizikáját meg kell tanulni, ezt gyakorolni kell. Tehát először fizikai munkásként mindent, mindent végig kell csinálni, mert aki nem vágott még ki fát, az nem tudja, hogy néz ki a belső. Budapest vállománya egyes területeken szép, egyes területeken viszont nagyon leromlott. A fák egy idő után igenis előjönnek ugyanúgy, mint az embernél a betegségek. A városléget az gyakorlatilag egy mocsár volt. Ezek hibrid platánok. A apukájuk úgymond Észak-Amerikából mocsaras részekről származik, az anyukájuk pedig a közel-keletről, ilyen közép-magas hegységekből. Azok a fák, amelyeknél apuka dominált, tehát megszokta a mocsaras részt, ő nagyon jól érezte magát és lement nagyon mélyre és bírta a vizes területeket. Az, aki anyukának a tulajdonságét örökölte túlnyomó részt, ő lehatolt a mocsaras részig, és ott elkorhattak a gyökerei. Ezért van az, hogy amikor nagyobb szél van, akkor ezek a fák esélyes, hogy kidőlnek. Elsődleges feladatunk a biztonságos környezet megteremtése. A biztonságos környezetet csak akkor tudjuk megteremteni, hogy egy fáról eltávolítjuk a kockázatot jelentő tételeket, vagy akár, hogyha szükséges, kivágjuk a fát. Egy élet is kevés. Én 30 éve itt vagyok, és tudom, hogy nagyon sok mindent nem tudok.